నమస్కారం ఫ్రెండ్స్ డ్రాఫ్టర్ని ఎలా యూజ్ చేయాలనే మన లాస్ట్ వీడియో మీకు యూజ్ఫుల్గా ఉంది అని అనుకుంటున్నాను ఈరోజు కోనిక్ సెక్షన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అసలు కోనిక్ సెక్షన్స్ అంటే ఏంటివి వాటి అవి ఎట్లా ఏర్పడతాయి ఎట్లా జనరేట్ అవుతాయి అనే దాని గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం సో ఇప్పుడు కోనిక్ సెక్షన్ అర్థం చేసుకునే ముందు అసలు మనం సెక్షన్ అంటే ఏంది కోన్ అంటే ఏందో చూద్దాం ఇది మనందరికీ తెలిసిందే దీన్ని మనం కోన్ అంటాం బేస్ సర్కిల్గా ఉంటుంది ఇక్కడ అపెక్స్ దీన్ని దీన్ని అపెక్స్ అని అంటాం ఈ సర్కిల్ నుంచి ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ వచ్చి ఇక్కడ అపెక్స్ దగ్గర కలుస్తూ కలుస్తాం అయితే ఇది కోన్ సార్ ఇది కోన్ అండి ఇప్పుడు మనం ఒక ఒక క్యూబ్ని ఇమాజిన్ చేసుకున్నా ఒక స్క్వైర్ని ఇమాజిన్ చేసుకున్నా వాటికి సైడ్స్ ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఎన్ని అని చెప్పొచ్చు ఒక ట్రయాంగిల్ కింద ఉంటాయి స్క్వైర్ కింద ఉంటాయి అని చెప్పొచ్చు ఒక పెంటగాన్ కింద ఉంటాయి అని చెప్పొచ్చు కానీ ఈ కోన్ విషయానికి వచ్చే టయానికి మనకి ఎన్ని సైడ్స్ ఉన్నాయో చెప్పలేం ఎన్ని సైడ్స్ ఎన్ని సైడ్స్తో ఇది క్రియేట్ అయింది ఎన్ని సైడ్స్తో ఇది క్లోజ్ అయింది అనేది చెప్పడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే సైడ్స్ ఏముండవు కానీ ఇది జనరేట్ అయింది అంటే ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ ఎ సాలిడ్ సో ఇప్పుడు అందుకే ఇక్కడ మనం సైడ్స్కి బదులుగా దేన్ని ఒక వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం ఆ వర్డ్ ఏమంట ఆ వర్డ్ని ఏమంటారు అంటే జనరేటర్ అని అంటారు జనరేటర్ జనరేటర్ అంటే ఏంటంటే ఈ బేస్ సర్కిల్ నుంచి ఈ అపెక్స్ దీన్ని అపెక్స్ అంటాం ఈ పైన టిప్ ఉంది కదా ఈ అపెక్స్కి ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ ఇట్లా వచ్చి యాడ్ అవుతాం వాటిని జనరేటర్స్ అని అంటారు ఓకే అదొకటి అదొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి కోన్ అంటే ఇది జనరేటర్స్ అంటే ఈ ఇక్కడ ఇమాజినరీ లైన్స్ ఇమాజినరీ లైన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మనకి జనరేటర్స్ అయిపోయింది కోన్ అయిపోయింది అఫెక్ట్స్ అయిపోయింది కదా ఇంకొక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే కోనిక్ సెక్షన్స్ అనే ఈ వర్డ్లో కోన్ అనేది మీకు అర్థమైంది సెక్షన్ అంటే ఏంటంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి విన్నాం సెక్షన్ ఏ మరి నాది ఏ సెక్షన్ రా నాది బి సెక్షన్ రా అని అనుకుంటాం కదా ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్ సెక్షన్ మీన్స్ ఏంటిది డివిజన్ అంతే కదా ఇప్పుడు సెక్షన్ అంటే ఏంటి మీకు అర్థమైంది కదా డివిజన్ డివైడ్ చేయడాన్ని సెక్షన్ అని అంటాం సో ఇక్కడ సెక్షన్ అంటే సేమ్ అదే సెక్షనల్ ప్లేన్ అంటేనేమో ఒక ఒక ప్లేన్ ఒక ఇట్లాంటిది ఒక పేపర్ అంతే ఒక థిన్ పేపర్ అంతే ఒక పేపర్ సెక్షనల్ ప్లేన్ అంటే ఒక నైఫ్ అనుకోండి ఒక నైఫ్ అనుకోండి ఒక కత్తి లాంటిది సో ఈ సెక్షనల్ ప్లేన్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే సెక్షన్ చేస్తుందో ఏదైతే కట్ చేస్తుందో దాన్ని సెక్షనల్ ప్లేన్ అంటాం ఏదైతే కట్ అయిన తర్వాత మిగిలిందో రిమైనింగ్ పోర్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ సెక్షన్ మీకు అర్థమవుతుందా ఏదైతే కట్ అయిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇది తీసేసి ఈ కింద వాడుకుంటే కనుక దీన్ని సెక్షన్ అంటాం ఏదైతే కట్ చేసిన తర్వాత మనం వాడుతామో దాన్ని సెక్షన్ అంటాం ఏదైతే కట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుందో దాన్ని సెక్షనల్ ప్లేన్ అంటాం సెక్షన్ ప్లేన్ అంటాం సో ఇప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన చిన్న చిన్న విషయాలు ఏంటి అపెక్స్ అంటే పైది జనరేటర్స్ అంటే ఇమాజినరీ లైన్స్ కొన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాయి మధ్యలో యాక్సెస్ ఉంటుంది యాక్సెస్ మనకు కనిపించదు అపెక్స్ నుంచి ఇక్కడ సర్కిల్ నుంచి బయటకు వస్తుంది అపెక్స్ లోపల ఉంటుంది సారీ యాక్సెస్ ఓకే అదే యాక్సెస్ ఇది అపెక్స్ ఇది జనరేటర్స్ ఓకే ఇది సెక్షనల్ సెక్షన్ ప్లేన్ కట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని కట్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే మనం వాడుకుంటామో దాన్ని సెక్షన్ అంటాం ఇవి మనం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఈ విషయాలు ఓకే అండ్ ఇంకొకటి కోనిక్ సెక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు బహుశా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఒక సెక్షన్ సెక్షన్ ప్లేన్ని తీసుకొని కోన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో కట్ చేస్తే మనకు వచ్చే సెక్షన్సే కోనిక్ సెక్షన్స్ బహుశా మీకు క్లారిటీ వస్తుంది అనుకుంటా కోన్ని మనం కోన్ని తీసుకొని ఒక సెక్షన్ ప్లేన్ తీసుకొని ఈ కోన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో కట్ చేస్తే వచ్చే సెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా అంటే రిమైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కదా అది అవి క్రియేట్ చేసే ఒక రకమైన షేప్ని కోనిక్ సెక్షన్స్ అని అంటాం అవి ఎట్లా వస్తాయో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి యాక్సెస్ని ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నారు కదా లోపల నుంచి ఒక యాక్సెస్ ఉంటుంది స్ట్రేట్గా ఇది మన సెక్షన్ ప్లేన్ ఓకే ఇది మన సర్కిల్ బేస్ సర్కిల్ ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ యాక్సిస్కి ఈ యాక్సిస్కి పర్పెండిక్యులర్గా మన సెక్షన్ ప్లేన్ పెడదామండి ఈ యాక్సిస్కి కోన్ లోపల ఉన్నటువంటి యాక్సిస్కి పర్పెటిక్యులర్గా మన సెక్షన్ ప్లేన్ పెట్టాం అంటే ఒక కత్తిని పెట్టాం ఒక నైఫ్ని పెట్టాం అది ఇట్లా వచ్చి దీన్ని కట్ చేసిందండి 
దీన్ని ఇట్లా కట్ చేసి వెళ్ళిపోయింది కట్ చేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ ఈ పోర్షన్ని తీసేసాం పోర్షన్ని తీసేసాం ఇక్కడ కనిపించే పోర్షన్ ఏమై ఉంటుంది ఈ కనిపించే సెక్ష ఈ ఈ బాడీ ఉంది కదా ఈ రిమైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా ఇది ఇక్కడ ఇది ఇది ఏం కనిపిస్తుంది అక్కడ ఒక సర్కిల్ కనిపిస్తుంది మీరు గమనిస్తే కదా మీరు గమనిస్తే కనుక ఒక సర్కిల్ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ సెక్షన్ ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ టు యాక్సిస్ ఉంది అంటే దాని అర్థం ప్యారలల్ టు ఈ సర్కిల్ ఉందని అంటే కదా సో ప్యారలల్గా కట్ చేసిందంటే ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ అనేది మనకి క్రియేట్ అవుతుంది సో అది జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ యాక్చువల్గా మన టాపిక్లోకి వస్తే ఎలిప్స్ ప్యారబోల హైపర్బోల ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అనేది నేను ఆల్రెడీ ఒక డయాగ్రామ్ కూడా వేసాను చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఆ డయాగ్రామ్ని చూపించే ముందు నేను మీకు దీంతోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీంతోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో చూడండి దీంట్లో యాక్సిస్ ఉంది యాక్సిస్ ఉంది ఇప్పుడు మన సెక్షన్ ప్లేన్ ఎట్లా వస్తుందంటే దిస్ సెక్షన్ ప్లేన్ ఈజ్ దిస్ సెక్షన్ ప్లేన్ ఈజ్ ఇంక్లైన్ టు ఇంక్లైన్ టు ద యాక్సిస్ మీకు అర్థమవుతుందా నేను ఒక సెక్షన్ ప్లేన్ ఎట్లా ఉంటుందని చెప్తున్నాను ఇంతకుముందేమో పర్పెండిక్యులర్ టు యాక్సిస్ అన్న యాక్సిస్కి అనుకున్న యాక్సిస్కి ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నా అన్నట్టు సెక్షన్ ప్లేన్ దానికి ఇట్లా ఉంటుంది దీనికి ఇట్లా ఉంటుంది కదా యాక్సిస్కి ఎట్లా ఉంటుంది కదా యాక్సిస్కి ఇంక్లినేషన్తో ఉంది కొంచెం ఎంతో కొంత ఇంక్లినేషన్తో యాక్సిస్కి ఇంక్లైన్డ్గా ఉండి మొత్తం అన్ని జనరేటర్స్ని కట్ చేసి పడేస్తే ఓకే దిస్ సెక్షన్ ప్లేన్ ఈజ్ ఇంక్లైన్ టు ద యాక్సిస్ అండ్ అండ్ కటింగ్ ఆల్ ద జనరేటర్స్ ఓకే ఇది ఇట్లా కట్ చేస్తే అప్పుడు రిమైనింగ్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి ఎలిప్స్ లాగా వస్తుంది చూపిస్తాం ఇంకో డయాగ్రామ్ కూడా చూపిస్తాం నెక్స్ట్ వన్ ఇంకోటి ఈ సెక్షన్ ప్లేన్ అనేది మన వన్ ఆఫ్ ద జనరేటర్స్కి ప్యారల్గా ఉండాలి వన్ ఆఫ్ ద జనరేటర్స్కి ప్యారల్గా ఉండాలి అంటే మీకు ఇటువైపు కనిపిస్తుంది కదా దానికి ప్యారల్గా ఉండి ఇది ఇట్లా కట్ చేసింది అనుకోండి అప్పుడు ప్యారబోల్ వస్తుంది అట్లా కాకుండా ఈ యాక్సిస్కి డబల్ కోన్ అంటాం డబల్ కోన్ అంటే దీనిపైన ఇంకో కోన్ రివర్స్లో ఇట్లా ఉంటుంది ఇట్లా ఉంటుంది డబల్ కోన్ ఈ డబల్ కోన్కి వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్ ఇది యాక్సిస్ కదా ఈ డబల్ కోన్కి వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్ మన సెక్షన్ ప్లేన్ వచ్చి ఈ కోన్ కట్ చేస్తే మనకు మిగిలే పోర్షన్ హైపర్ బోల ఆ మిగిలే పోర్షన్ని సెక్షన్ అని అంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదైతే మిగులుతుందో ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ మిగులుతుందో దాన్ని సెక్షన్ అని అంటాం ఇప్పుడు చూడండి చాలా క్లియర్గా మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి నెంబర్ వన్ ఇది కోన్ అమ్మ ఇది కోను ఇగో ఈ పింక్ కలర్ యాక్సిస్ ఇగో ఈ గ్రీన్ కలర్ నెంబర్ వన్ ఉంది కదా నాన్న ఈ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే సెక్షన్ ప్లేన్ సెక్షన్ ప్లేన్ సెక్షన్ ప్లేన్ వచ్చి మన కోడ్ని ఇట్లా కట్ చేస్తుంది అది ఎట్లా ఉంది దట్ ఈస్ ఇంక్లైన్ టు ఇంక్లైన్ టు ద యాక్సిస్ చూసారా మీరు ఈ పింక్ పింక్ యాక్సిస్ని పింక్ కలర్ లైన్ని గమనిస్తే అది యాక్సిస్ యాక్సిస్కి ఇంక్లినేషన్తో ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇది అన్ని జనరేటర్స్ని కట్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిన జనరేటర్ నుంచి ఇటు ఉన్న జనరేటర్స్ అటువైపు ఉన్న జనరే అన్ని జనరేటర్స్ని కట్ చేసింది ఇట్లా కట్ చేసినప్పుడు మిగిలే పోర్షన్ మనకి ఇట్లా ఉంటుంది మన ఎలిప్స్ ఈ సెక్షన్ ఎలిప్స్ ఓకే నెక్స్ట్ సెక్షన్ అర్థం చేసుకుందాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ ప్యారబోల సెక్షన్ ప్లేన్ ఇంక్లైన్ టు యాక్సిస్ ప్యారల్ టు వన్ ఆఫ్ ద జనరేటర్స్ ఇగో ఇది ఇది ఏ కలర్ బ్లూ కలర్ ఓకే ఈ బ్లూ కలర్ ఇది ఎలా ఉంది అంటే this is inclined to the axis this is inclined to the axis but parallel to one of the generators parallel to one of the generators anni generators ki parallel ga vettalem endukante avanni itla inclination tho unnai anni generators ki parallel ga oka oka section plane pettadam possible gaadu kabatti idi one of the generators ki possible ga untadu nana ఈ సెక్షన్ ప్లేన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద జనరేటర్స్కి అంటే ఇటువైపు ఉన్న జనరేటర్కి ప్యారల్గా ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం యాక్సిస్కి ఇంక్లినేషన్తో ఉంది అట్లా కనుక నేను కట్ చేస్తే మనకు మిగిలే పోర్షన్ ఇట్లా ఉంది ప్యారబోల ఇట్లా వస్తుంది అంటే ఇది తీసేస్తామండి ఇది తీసేస్తాం కట్ అయిన తర్వాత ఇది తీసేస్తాం మిగిలేది ఇట్లా ఉంటుంది కట్ అయిన తర్వాత ఇది తీసేస్తాం మిగిలేది ఇట్లా ఉంటుంది ఆ తర్వాత హైపర్ బోల విషయానికి వస్తే ఈ డబల్ కోన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది డబల్ కోన్ అంటే ఈ కోన్ పైన ఈ కోన్ దీన్ని ఈ ఇది ఇదేంటంటే ఇట్లా కట్ చేస్తాం యాక్సిస్కి ఒకవైపు కట్ చేస్తాం యాక్సిస్కి ఒకవైపు మీరు ఇక్కడ గమనించిన అదే ఉంది ఈడ గమనించిన అదే ఉంది యాక్సిస్కి ఒకవైపు కట్ చేస్తాం డబల్ కోన్ డబల్ కోన్ ఈ కోన్ కింద ఈ కోన్ ఉంది 
ఈ రెండింటిని ఎట్లా కట్ చేయాలంటే యాక్సిస్కి ఒకవైపే కట్ చేయాలి ఇట్ సెక్షన్ ప్లేన్ కట్స్ బోత్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద డబల్ కోన్ ఆన్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్ ఆన్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్ ఈ దీన్ని కట్ చేసేటట్టు దీన్ని కట్ చేసేటట్టు గనక మన సెక్షన్ ప్లేన్ ఉంటే అప్పుడు జనరేట్ అయ్యేది ఇక్కడ ఇక్కడ జనరేట్ అయ్యేది ఇగో ఇట్లా ఉంటుంది ఇది హైపర్ బోలా బాగుందా కాన్సెప్ట్ చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అండి సో కోన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో సెక్షన్ ప్లేన్ కనుక కట్ చేస్తే మిగిలే సెక్షన్స్ మిగిలే సెక్షన్స్ని కోనిక్ సెక్షన్స్ అని అంటాము మనకు మెయిన్గా మూడు ఉన్నాయి నేను ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి అని చెప్పి సర్కిల్తో స్టార్ట్ చేశాను ఈ కోన్ని కనుక ఈ కోన్ని ఒక కోన్ని ఇమాజిన్ చేసుకొని ఈ కోన్ యాక్సిస్కి పర్పెండిక్యులర్గా సెక్షన్ ప్లేన్ సెక్షన్ ప్లేన్ అంటే ఈ పేపర్ అనుకోండి ఇక ఇట్లా వచ్చి కట్ చేసింది కట్ చేసినప్పుడు మనకి మిగిలిన సెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సర్క్యులర్ షేప్లో ఉంటుంది అట్లా కాకుండా ఒక సెక్షన్ ప్లేన్ వచ్చి మన కోన్ని ఇట్లా కట్ చేసింది అంటే ఇంక్లైన్ టు యాక్సిస్ ఉంది అండ్ కటింగ్ ఆల్ ద జనరేటర్స్ జనరేటర్స్ అన్నింటినీ కట్ చేసింది అప్పుడు మనకు ఎలిప్స్ వస్తుందండి అట్లా కాకుండా ఇంకో సెక్షన్ ప్లేన్ ఎట్లా వస్తుంది అది ఇట్లా యాక్సిస్కి ఇంక్లినేషన్తో ఉంది యాక్సిస్కి ఇంక్లినేషన్తో ఉండి ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు వన్ ఆఫ్ ద జనరేటర్స్ ఈ ఈ బ్లాక్ లైన్ ఉంది కదా వన్ ఆఫ్ ద జనరేటర్స్కి ఈ బ్లూ లైన్ ప్యారల్గా ఉంది అంటే నేను మామూలుగా చేత్తో గీసాను ప్యారల్గా ఉంది ఓకే అప్పుడు మనకి ప్యారబోలా ఈ షేప్లో మిగిలిపోతుంది అంటే ఇగో ఈ షేప్ నాన్న ఇక్కడ ఉన్నా ఇగో ఇది ఇంకో ఇది ఇట్లా మిగులుతుంది మనకి సో అది ప్యారబోలా హైపర్బోలా విషయానికి వస్తే డబల్ కోన్ అంటే ఒక కోన్ పైన ఒక కోన్ ఉన్నప్పుడు డబల్ కోన్ కండిషన్లో సెక్షన్ ప్లేన్ యాక్సిస్కి ఒకవైపు మాత్రమే కట్ చేస్తూ వెళ్ళాలి యాక్సిస్కి ఒకవైపు మాత్రమే డబల్ కోన్ని కట్ చేస్తూ వెళ్ళాలి అప్పుడు రిమైనింగ్ పోర్షన్ అంటే సెక్షన్ మనకి హైపర్బోలా వస్తుంది సో ఇది మన కోనిక్ సెక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ అయితే వీటిని ఎట్లా డ్రా చేయడం సార్ ఇది బాగానే ఉంది ఇంట్రొడక్షను కానీ ఇవి డ్రా చేస్తేనే కదా మనకు మార్కులు వస్తాయి అనేది మన పా మేజర్ పాయింట్ సో ఇది ఎట్లా గీయాలి ఇది ఎట్లా గీయాలి ఇవి వీటిని ఎట్లా గీయాలి అనేది మనం ఇంకో వీడియోలో చూద్దాం ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎవరికైనా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అని అనుకుంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ మీ ఎస్ఎస్ఆర్ కృష్ణ థ్యాంక్